வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கான திருக்குறள் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு அது எந்த பால்ல எந்த இயல்ல எந்த அதிகாரத்துல எத்தனாவது குரல் அமைஞ்சிருக்குன்னு கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இன்னைக்கு சிக்கன் கொத்திடியாப்பமும் முட்டை கொத்திடியாப்பமும் எப்படி செய்யறது அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் தேவைன்னு பாக்கலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் வெது வெதுப்பான தண்ணியில பசஞ்சு வச்சு இடியாப்ப மாவு மிளகுத்தூள் மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் நூத்தி ஐம்பது கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன் ரெண்டு முட்டை தாளிக்கிறதுக்கு கடுகுழுந்த பருப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்ச நெய் தேவையான அளவு உப்பு சின்ன சின்னதா கட் பண்ண கொத்தமல்லி தலை காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில முந்திரி பருப்பு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணது பெருங்காயம் ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு லைட்டாக சூடானதும் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப சூடானதுக்கு அப்புறம் மஞ்சள் தூள் போட்டால் கரிஞ்சிடும் இப்போ நூற்றம்பது கிராம் சிக்கனை கழுவி வச்சுருக்கேன் அதை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு சிக்கனை எண்ணெயிலே பெரட்டி எடுத்துக்கலாம் போன்லெஸ் சிக்கன் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை போன் இருக்க சிக்கன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வேக வச்சு அது தனித்தனியா பிச்சு தான் எடுக்க போறோம் எண்ணெயில ஓரளவுக்கு சிக்கன் வந்துடுச்சு இப்போ ஒரு அரை கப் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊத்தி கொஞ்ச நேரம் வேக விடலாம் சிக்கனை தண்ணி ஊத்துனதும் சிக்கனை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஹை பிளேம்ல விட்டு வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் சிக்கன் நல்லா வெந்துடுச்சு அதை தனியா எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து இடியாப்பம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு இட்லி தட்டுல எண்ணெய் தடவிட்டு இடியாப்பத்தை பிழிஞ்சு வச்சிடலாம் கடையில வாங்கின இடியாப்ப மாவு தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ரெண்டு கப் இடியாப்ப மாவுக்கு ஒன்னே கால் கப் வெது வெப்பான தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி பெசஞ்சு இடியாப்பமா பிழிஞ்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இடியாப்போ வெந்துருச்சு வெந்த இடியாப்பத்தை உதுத்து வச்சிருக்கேன் சிக்கன் கொத்து இடியாப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில கொஞ்சம் நெய்யும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் ஊத்தி எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டு பொரிய விடலாம் அடுத்ததா முந்திரி சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி ஆப்ஷனல் தான் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கிள்ளி போட்டுக்கலாம் அடுத்ததா கருவேப்பில போட்டு பொரிய விடலாம் கருவேப்பில பொறிஞ்சதும் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி கோல்டன் கலர் ஆயிடுச்சு இப்போ தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு
ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு பச்சை வசம் போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் எனக்கு பெருங்காய் வாசம் பிடிக்கும் அதனால பெருங்காய் சேர்த்துக்கிறேன் அதுவும் ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைனா வேண்டாம் வேக வச்சு பிச்சு வச்சிருக்கிற சிக்கனையும் அதோடு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் அடுத்ததான் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகு தூள் அரை ஸ்பூன் சாதாரண மிளகாய் தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வேக வச்சு உதுத்து வச்சிருக்கிற ஐடியா பத்தி அதோட சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இதியாப்பத்தை கிளரும் போதே லைட்டா குத்தி விட்டோம்னா தனித்தனியா உதிரி உதிரியா கிடைக்கும் சிக்கன் கொத்தி இடியாப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததா முட்டை கொத்தி இடியாப்போ செய்யலாம் அதுக்கு ஒரு கடாய் ஹீட் பண்ணி அதுல கொஞ்சம் நெய்யும் தேவையான அளவு எண்ணெயும் ஊத்திக்கலாம் சிக்கன் கொத்தி இடியாப்ப செஞ்ச சேம் ப்ராசஸ் தான் என்ன சூடானதும் கடுகுழுந்த பருப்பு போட்டு பொரிய விடலாம் அங்க செஞ்ச மாதிரி தான் முந்திரி காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில எல்லாம் போட்டு நல்லா பொரிய விடலாம் பொறிஞ்சதும் வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதும் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு பச்சை வசம் போறவங்களுக்கு வதக்கிக்கலாம் இங்க மிளகு தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் எதுவுமே சேர்க்கல பெருங்காயமும் சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அடுத்ததா ரெண்டு முட்டை உடச்சு ஊத்திக்கலாம் முட்டை நல்லா மசாலாவோட கலக்குற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம் மசாலாவோட சேர்ந்து முட்டை நல்லா வெந்துடுச்சு
இப்போ அதே மாதிரி வேக வச்சு உதித்து வச்சிருக்கிற இடியாப்பத்தை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் முட்டை கொத்தி இடியாப்பமும் ரெடி ஆயிடுச்சு ரெண்டு இடியாப்பத்துக்கும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி கார்னிஷ் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணிடலாம் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள்